പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രകാശ വഴി വായന തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം തന്നെ അത് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നല്ല നമസ്കാരം സ്വർഗീയ നമസ്കാരം ഞാൻ ആശംസിക്കട്ടെ നന്ദി ഞാൻ പുസ്തകം വായന തുടരുകയാണ് പ്രകാശ വഴി പാർട്ട് ഫൈവ് പ്രകാശ വഴി പാർട്ട് ഫൈവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനാറ് പതിനൊന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പതിനാല് മുപ്പതിൽ യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിന്നെയും താൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അധികാരിയെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിനെ സഭകളൊക്കെയും കത്തോലിക്ക ആശപ്പ മുതൽ പെന്തുക്കുസഭോരകളുള്ള സഭകളെല്ലാം അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് സാത്താനാണെന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി സാത്താനാണെന്നാണ് വലിയ തെറ്റാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എളിയവനെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നപ്പോൾ ഞാനത് രേഖപ്പെടുത്തുവാനും ഇത് രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന യോഗനാന്റെ സുശേഷം പതിനേഴ് രണ്ടിൽ പറയുന്നു സർവ്വ ജഡത്തിന്മേലും അവിടത്തേക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവിടുന്നാണ് അധികാരി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം തിരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ സർവ്വജനത്തിൻ്റെയും അധികാരികളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാം അധികാരിയാണ് ദൈവത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ അധികാരി യെ തെറ്റായി അത് പിശാജാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയി സുവിശേഷം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അപാകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്നില്ലാത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ തുടർ വായനയിലും നമുക്ക് കൂടുതലായി അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം വായന പാർട്ട് ഫൈവ് സർവത്തിൻ്റെയും അധികാരിയായ ക്രിസ്തു സബ് ടൈറ്റിലാണ് ഇന്നും പലരും പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ സാത്താൻ്റേതാണ് പിശാചിൻ്റെ വകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ വിജ്ഞാന കോശത്തിലും കേരള കത്തോലിക്ക സഭ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്രകാരം തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവചനം തുറന്നു പറയുന്നു ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ്വതും കർത്താവിൻ്റെതാണ് ഒന്ന് കൊറിയന്തിയർ പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് ദൈവൻ ലോകത്തിൻ്റെതാണ് ലോകം എൻ്റെതാണ് സങ്കീർത്തന അൻപത് പന്ത്രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ കെരൂപുകളിന്മേൽ സിംഹാസനത്തിനായിരിക്കുന്നവനെ അങ്ങാണ് അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ദൈവം ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെയും അധിപതിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വെളിപാട് ഒന്ന് അഞ്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ ദുഷ്ടാരൂപി സാത്താൻ എന്ന യോഗന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യത്തെപ്പറ്റി ബൈബിൾ വിജ്ഞാന കോശത്തിൽ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ വിജ്ഞാന കോശം ഡോക്ടർ വെള്ളാനിക്കൽ ഫാദർ ചീഫ് എഡിറ്ററായി പൗരസ്ത്യ വിദ്യാപീഠം കോട്ടയത്തുള്ള സെമന അവരാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി സാത്താൻ ഇപ്പോൾ നീതിവിധിയിലാണ് യോഗന്നാൻ പതിനാറ് പതിനൊന്ന് വാക്യത്തിലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്നുള്ളതിന് ബൈബിൾ വിജ്ഞാന കോശത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണിത് എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആകാശവും ഭൂമിയും അടങ്ങുന്ന ലോകത്തിൻ്റെയും സർവ്വ മനുഷ്യരും അടങ്ങുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും ഭരണാധികാരി ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെ ശരിയാകും തന്നെയുമല്ല യോഗന്നാൻ പതിനാറ് പതിനൊന്നിൽ നീതിവിധി നീതിവിധിയെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിനാൽ കർത്താവ് എന്ന നാമം വഹിക്കുന്ന അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും മുഴുവനെയും ഭരിക്കുന്ന അത്യുന്നതൻ ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും കർത്താവിൻ്റെതാണ് പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് കൊറിയന്തിയർ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ പിതാവ് സർവതും ഉത്തരണയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പത്തായി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് കാണുക ബൈബിളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി സാത്താനാണെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ലോ ഈ ഇതിനെ മുഴുവനും ദൈവം ഭരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഭരണം ഇവിടെ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നത് തിന്മയോട് ചേർന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ പിതാവ് സർവ്വതും പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 
ബൈബിളിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി സാത്താനാണെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അണ്ടർലൈൻ ഭൂമിയിലെ സർവജനത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് യോഗന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനേഴ് രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടുത്തെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമാണല്ലോ ഭൂമിയിലുള്ള സർവജനത്തെ ജനതകളെയും അവിടുന്നാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിന വൃത്താന്തം ഇരുപത് ആറ് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശ്വസിക്കാതെ സാത്താൻ പറഞ്ഞത് ലൂക്ക നാല് അഞ്ച് ആറ് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിച്ച് അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ സാത്താനെ ഓടിക്കുന്നു അട്ടകസ് ചലരുന്നു സുവിശേഷ സത്യസന്ധമായി പ്രസംഗിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി തന്താങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സുവിശേഷ വേല ഇൻവെർട്ടഡ് കോമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരമാർത്ഥമായി സുവിശേഷ പ്രസംഗി പ്രസംഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്നിധിയും ബഹുമാന്യരുമായ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ ബ്ലാക്കറ്റിലാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷ വെളിച്ചം തെളിയാതിരിക്കുവാൻ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയാക്കി തിരുവചന സത്യം മറച്ചു കളഞ്ഞ ദൈവശാസ്ത്രവും അപ്രകാരമുള്ള മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് ഇതാണ് സത്യ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്പലത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എനിക്ക് ഉറച്ച ബോധ്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി സാത്താനാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും സത്യത്തിനെതിരായ ഒരു പ്രത്യേക നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ഈ സന്ദേശ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു നിരീക്ഷണവാദിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മന്ത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചെടിയുടെ ജീവനുള്ള പച്ചതിറമാർന്ന വള്ളിയെ ഞാൻ കൈതൊടാതെ കരിച്ചു കളഞ്ഞ അനുഭവം എന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിരീക്ഷണവാദിയാണ് ഈ സംഭവം തന്നെ ഈ അനുഭവം തന്നെ പിന്നീട് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയിലും ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നു എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ആ പഠിച്ച മന്ത്രം ചൊല്ലി ഒരു നിമിഷം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വള്ളി ഒന്ന് ഇളകി അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് കൈതൊടാതെ ആരും സ്പർശിക്കാതെ അത് പിന്നെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗണിഷ് കളറായി മാറി അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യമായി വചനം കേൾക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബിർബാനപ്പെട്ട മൈക്കിളച്ചൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് കള്ളൻ വരുന്നത് കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് ഞാൻ വരുന്നതോ ജീവൻ നൽകാനും സമർത്ഥമായി നൽകാനും എന്ന ആണ് ജീവൻ ദൈവമാണെന്നും മറ്റത് കള്ളൻ കൊല്ലുന്നവനാണെന്നും നശിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മന്ത്ര ഒരു വിഷൻ പോലെ എന്നിലേക്ക് വരുത അത് കരിയുന്നത് കണ്ടു മഹാനിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ അശുദ്ധമായി ഒരു വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഒരു വള്ളിയെ ഞാൻ കരിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ അവനോട് ചേർന്ന് കരിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവമേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം തന്നെയാണല്ലോ അവനാണല്ലോ ജീവൻ നൽകുന്നത് ഞാൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും കാണുക അന്ന് ഞാൻ കഥകളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന കല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ പലരും അറിയുന്നതാണ് ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അച്ഛ എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ ഞാൻ കർത്താ എന്റെ ആത്മാവിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇതാ കുട്ടിത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ കരകളിലാണ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്റെ റൂമിൽ പോയിരുന്നു സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുക ഞാൻ അത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ഞാൻ ഈ പുസ്തക വായന കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് പോലെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ് പുസ്തകത്തിലും റായ്ക്കറ്റിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവം തന്നെ പിന്നീട് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയിലും ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ കോപിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രമാത്രം സൂക്ഷിച്ചു വേണമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ലോ ഞാൻ പോലും ഇല്ല ഞാനൊരു കോപപ്രകൃതിക്കാരനാണ് തലമുറകളായിട്ട് അതുപോലെ ദൈവം എന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എന്റെ ഭാര്യയും പറയുന്നത് ഇപ
ചില കോപതാപങ്ങൾ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ മതി എത്ര മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പല അനർത്ഥങ്ങളും ഈ നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ തെറ്റ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിൽ അതായത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് പതിനാല് മുപ്പത് എന്നുള്ള എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ തെറ്റ് വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ളത് തിരുത്തുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വളരെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ യാചിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇതേപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വിശുദ്ധരായ ചില വൈദികരും സുവിശേഷകരും വചന സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഫലവുമുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ദൈവശാസ്ത്രം എന്തെന്ന് നോക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട് അംഗസംഖ്യ കുറവാണെങ്കിലും അംഗസംഖ്യ കുറവായത് ഈ ദൈവിക മർമ്മത്തെ മറച്ചു വെച്ച് സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി വാഴിച്ചതാണെന്ന് വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആണെങ്കിലും കാപട്യത്തോടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ വിധത്തിലും ക്രിസ്തുവാണല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ വള വചനം വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇനിയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഫിലിപ്പിയർ ലേഖനം ഒന്ന് പതിനെട്ട് പൗരോസ്ലിക മറ്റുള്ളവരുടെ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാമായാലും എനിക്കുള്ള സന്തോഷത്തിന് ഒരു കുറവും വരാതെ ഇത് എഴുതുവാൻ ഇത് വായിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോധ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ധ്യാനവും നടത്തുകയും വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സഭാ നേതൃത്വവും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പലരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും രോഗശാന്തിയാലും സൽഫലത്താലും നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും ദൈവം തിരുമനസായി എന്നെ നയിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് പല സഭകളും എനിക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞത് അതേപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ എഴുതുന്നില്ല ദൈവം സകലതും അറിയുന്നവനല്ലോ പെന്തക്കോസ്താ വിഭാഗം ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചാരനാണെന്ന് സംശയിച്ച ദുരുപദേശകനെന്ന് മുദ്രകുത്തി ഞാൻ ഒരു പെന്തക്കോസ് സഭയിലും അംഗമായി ചേർന്നിട്ടില്ല പെന്തക്കോസ സഭയുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം കാരണം കത്തോലിക്ക സഭയിലെ എന്റെ അംഗത്വം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഇടവകയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു ആ സമയത്തൊക്കെയും കുരിശുമലി ആശ്രമത്തിലെ നിർമ്മലാനന്ദച്ചനും യേശുദാസച്ചനും ഈശാനന്ദച്ചനും അവിടെയുള്ള മറ്റു സന്യാസിമാരും സഹോദരങ്ങളും അളവില്ലാതെ എനിക്ക് സ്നേഹം തരികയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഇരിട്ടിയിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലുള്ള വിൻസെൻ്റ് അച്ഛൻ കെപ്പിച്ചൻ അച്ഛനെയും ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കട്ടെ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ പല നല്ല വൈദികരും ധ്യാനകുരുക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും എന്നെ സ്നേഹിച്ചും സഹകരിച്ചും എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അക്കാലത്തും എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാതെ അകന്നു നിന്നവരുമുണ്ട് ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ കാടിൻ്റെ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ കണ്ട് എന്നോട് പറയാതെ എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ നിന്നും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്തതിനെ പറ്റിയും മറ്റും സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ വീണ്ടും ചേർക്കുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രധാന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വളരെ ബഹുമാനിയനും ദൈവശാസ്ത്ര വിശാരദനുമായ ഡോക്ടർ മാത്യു വെള്ളാനിക്കലച്ചൻ ചീഫ് എഡിറ്ററായ ബൈബിൾ വിജ്ഞാനകോശവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില വസ്തുതകൾ എഴുതുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ബോധ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ വല്ലാലിക്കലച്ചനെ മറ്റാരെയെങ്കിലുമോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്ന് കരുതണമെന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയായിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയകാലം മുതൽ ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് സഭയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് പകർത്തിയതുമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരുപക്ഷേ വഞ്ചകനായ സാത്താൻ തന്ത്രപൂർവ്വം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അപകരിക്കാൻ അവൻ ആദ്യ മുതൽ തുടങ്ങിയ തന്ത്രം കൗശലപൂർവ്വം ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചതുമാകാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനാണ് തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്തുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അവകാശമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനതിനെ നൂറ് ശതമാനം സ്വാഗത ചെയ്യും പക്ഷേ വചനാധിഷ്ഠിതമായി പുതിയ നിയമ സുവിശേഷ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്നുള്ള വചനഭാവ സ്ഥാപം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഡോക്ടർ മാത്യു വെള്ളാനി കിലച്ചൻ ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വിജ്ഞാനകോശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് തുടങ്ങിയ പേജുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വെള്ളാനി കിലച്ചൻ്റെ പാണ്ഡിത്യ കഴിയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വെള്ളാനി കിലച്ചൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെയോ ബൈബിൾ സംബന്ധമായ അറിവിനെയോ ഒരു ശതമാനം പോലും ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വേണ്ടത്ര ചിന്തിക്കാതെ പഴയകാല പഠനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചതാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ തെറ്റ് വ്യാഖ്യാനം തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം ബൈബിൾ വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് തിരുവചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശത ഒരു ശതമാനം പോലും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യാഖ്യാനമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഹിതത്തിനായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ആരെയും വെറുതെ വിമർശിക്കാനല്ലെന്ന് തികച്ചും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവനാമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ കൂട്ടി വായിച്ച് ആശയം വ്യക്തമാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിനും പതിനാറ് പതിനൊന്നിനും യേശുക്രിസ്തു തന്നെപ്പറ്റി തന്നെയും പതിനാല് മുപ്പതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയുമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നെറ്റി ജോളിക്കാതെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ആശയം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ നിയമത്തിൽ അധികാരം ജീവൻ മരണം ലോകം പുനരുത്ഥാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളിൽ സ്വർഗീയമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായ കാര്യം സാന്നിർഭ്യമായി കുറിക്കുകയാണ് ഇനിയും അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ കഴിയുമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പുസ്തകമാക്കി തീർക്കാനും എനിക്ക് ആലോചനയുണ്ട് ഞാൻ പോയ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേറെപ്പെട്ടാലും കർത്താവ് എന്നിലൂടെ തരുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ നിങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ യോഗൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനാല് മുപ്പത് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്ന് യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ സ്വർഗീയ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിഗൂഢമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഗുപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെടും പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് യോഗൻ ഞാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇനിയും യോഗന്നാൻ പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമസത്തയുടെ പരമമായ ഉണ്മയോട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ആണിക്കല്ലാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്ന് യേശുനാഥൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ആധ്യാത്മിക ഭാഷാപ്രയോഗമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ തന്നെപ്പറ്റി ദേവാലയം ഇടയൻ പണിക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കല്ല് തുടങ്ങി യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞ നിഗൂഢ ആശയ ആധ്യാത്മിക ഭാഷാപ്രയോഗം അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞതിലും ഗുപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഞാൻ പി ഒ സി ബൈബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായനക്കാർ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാർ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിനായി ബൈബിൾ ഒരു പുതിയ നിയമ പുസ്തകമെങ്കിലും കരുതുന്നത് വായനയിൽ കേൾവിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുവാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയും യേശു പറഞ്ഞു ഈ സ്വരാം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി കാൽവരി കുരിശിലെ യേശുവിൻ്റെ മരണം ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെടും ബി കാസ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ഐ വിൽ ഡ്രോ എടുക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലാതെ ആകർഷ ആകർഷിക്കും എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് താൻ ഏത് വിധത്തിലുള്ള മരണമാണ് വരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ്റെ യോഗന്നാൻ അറിയിച്ച വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് മുകളിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്ന് യേശുദാനൻ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് സമയത്ത് ഇൻവെർട്ടർ കോമായിലാണ് ഉടനെ എന്നാണ് അർത്ഥം പണിക്കാർ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയും തിരസ്കരിച്ച് ക്രൂ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആത്മീയ ആശയം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മരണം കാൽവരി കുരിശിൽ എപ്രകാരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണെന്ന് കാണാം സമാന സുവിശേഷങ്ങളിൽ പുരോഗതി പ്രമുഖന്മാരും അധികാരി അധികാരികളും യേശുവിനെ തള്ളിപ്
യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിഭരണം നടക്കുകയില്ല ലൂക്കാസുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടവും കൃഷിക്കാരും ഉള്ള ആ ഉപമയിൽ വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉപമയിലൂടെ യേശുനാഥൻ പണിക്കാർ തള്ളിക്കളയുന്ന കല്ല എന്ന് തന്നെപ്പറ്റി പറയുന്നതും യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയെ തള്ളിക്കളയും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന വാക്യത്തിലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയെ തള്ളിക്കളയും എന്ന യേശുനാഥൻ്റെ വാക്കും തമ്മിൽ ആശയപരമായി യോജിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെടുമെന്ന് യേശു പറയുന്നത് തന്നെപ്പറ്റിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായ വിധിക്കാ വിധിക്കായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് യേശുനാഥൻ വന്നത് യോഹന്നാൻ ഒൻപത് മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വന്നതെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് സർവ്വ മനുഷ്യരെയും സംബന്ധിച്ച് പാപമോചനത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ച രക്ഷയുടെ ന്യായവിധിയാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശുവിൽ നടന്നത് അതിന് സർവജനത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവനായി യേശു യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പുരോഹി പുരോഹിത പ്രമുഖരാലും അധികാരികളാലും തള്ളി കളയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതേ കാര്യമാണ് യേശുനാഥൻ്റെ വാക്കുകളായി സമാന സുവിശേഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രവചനം പോലെ വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ വളരെയേറെ സഹിക്കുകയും ജനപ്രവാണികൾ പുരോ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ നിയമജർ എന്നിവരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മർക്കോസ് എട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം മത്തായി പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്നിലും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലൂക്ക ഒൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിലുമായി സമാന സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാം പ്രവചനം എന്ന ഒരു ചെറിയ ശീർഷകത്തോടെ പി ഒ സി ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ടാം പ്രവചനമായി മത്തേ മത്തായി പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാ മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ലൂക്ക ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലുമായി ഇതേ കാര്യം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ശിഷ്യരോട് യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണുവാൻ കഴിയും ലോകത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത്ര അത് അത്ര നിഗൂഢമായിരുന്നു അതേപ്പറ്റി അവനോട് ചോദിക്കാൻ അവർ ഭയപ്പെട്ടു ലൂക്ക ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കാണുന്നു ഇന്നും ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രന്മാർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ശരിയായ ആശയവും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് സാത്താൻ്റെ വലിയ തന്ത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ പരക്കാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയാക്കി സാത്താൻ്റെ തന്ത്രപൂർവ്വമുള്ള പ്രവർത്തനത്താൽ വലിയ സുവിശേഷകർ പോലും ഇത് ഏറ്റു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ ഉണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് പലേക ധ്യാനമന്ദിരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം പെരുകുന്നത് സാത്താനല്ല മനുഷ്യൻ്റെ അധികാരി ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ആ വചനത്തോട് ചേരുവാൻ സുവിശേഷം ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കേണ്ടതുണ്ടത് കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പറയട്ടെ ഇന്നും ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ശരിയായ ആശയവും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് സാത്താൻ്റെ വലിയ തന്ത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തെറ്റുവരുത്തിയത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്ന തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുനാഥൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് മർക്കോസ് എട്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷ സത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം നിഗൂഢമാക്കപ്പെട്ട തിരുവചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആശയവും അർത്ഥവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയരെ യോഗന്നാൽ പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് പന്ത്ര പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കാണുക ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ നിയമം മൂന്നാം പ്രവചനമായി ഇതേ കാര്യത്തിൻ്റെ സമാന സുവിശേഷങ്ങളിൽ മത്തായി ഇരുപത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസ് പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന്
ഇത് സാത്താന്റെ വലിയ ഒരു തന്ത്രമാണ് വിസ്താര വയത്താൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സമാന സുവിശേഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രവചനം പോലെ യേശുദബരാൻ തന്റെ മരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ യൂക്ക യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയെ യോഹന്നാന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതും തള്ളിക്കളയുമെന്ന് തന്നെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ദൈവിക അധികാരത്തിന്റെ വലിയ നിഗൂഢതകളും രഹസ്യങ്ങളും പരിശുദ്ധ തീർത്ഥത്തിന്റെ ഏകത്വവും സമത്വവും യേശുനാഥൻ ഗുപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്നും ഇത് നിസാരമായി പലരും കരുതുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും സാത്താനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരുമുണ്ട് അത് പോകട്ടെ ദൈവം അവരോട് ക്ഷമിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി സാത്താനാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും അടങ്ങുന്ന ഈ ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്നാണ് പഴയ നിയമഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നിയമത്തിലുമുള്ളത് ലോകം എന്ന പദത്തിന് മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ സർവരുടെയും അധികാരി യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നാണ് പതിനേഴ് രണ്ട് യോഗന്നാനിൽ പറയുന്നത് ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പിശാചിന്റെ തന്ത്രം മൂലം ആണ് ലോകത്തിന്റെ അധികാരി സാത്താനാണെന്ന് വ്യാഖ്യാന സോറി സോറി വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനത്താൽ വലിയ അപരാധമാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ച പകരാൻ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വലിയ തടസ്സമായിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുക സുവിശേഷകരെ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുക ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുക സർവജനത്തിന്റെയും അധികാരി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഇന്ന് ആ അധികാരത്താൽ വചനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വചനത്തിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നതും ഹാല് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതിനാൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക വിശുദ്ധ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് മർക്കോസ് എട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യം ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് ചിന്തിക്കുക ശരിയായ ആശയം വ്യക്തമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ യോഗന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന് സ്വയം തന്നെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ക്രൂശിൽ തറച്ച് വധിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് തന്റെ മരണത്തെ പറ്റിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യോഗനാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാണുക ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ പാപത്തിന് അടിമകളായെങ്കിലും പാപികളായെങ്കിലും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ അധികാരിയെ താൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള ശരിയെ ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്നുള്ള യേശു തന്നെയാണെന്നുള്ള ശരിയായ ആശയം സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും അധികാരിയുടെയും സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും അധികാരി യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ധാരണയിലും ഉറപ്പിലേക്കും മരണം മനുഷ്യർ യോഗന്നാൻ പതിനേഴ് രണ്ട് മനുഷ്യ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു വചനമാണ് യോഗന്നാൻ പതിനേഴ് രണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ പരീക്ഷ പ്രമാണികളും പുരോഹിത പ്രമുഖരും നിയമജ്ഞരും ചേർന്ന് യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അഥവാ തിരസ്കരിച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ചു വധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് സമാന സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ക്രൂശു മരണത്തിന്റെ സമയം എടുത്തപ്പോൾ യേശു തന്നെ പറ്റിയും തന്റെ മരണത്തെ പറ്റിയും പറഞ്ഞതാണ് വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള മരണമാണ് തനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ വചനം പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ച യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാണുക ഞാൻ മുകളിൽ വിവരിച്ചു വന്ന വചനഭാഗങ്ങളും ആശയവും വ്യക്തമാക്കുവാൻ യോഗന്നാൻ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എപ്രകാരമാണ് യേശു എന്റെ മരണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് യോഗന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാൽവരി കുരിശിൽ നടന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ന്യായവിധിയായിരുന്നു ഇൻവെർട്ടർ കോമായിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാണുകയും കാഴ്ചയുള്ളവർ അന്തരായി തീരുകയും അതായത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അവരാണ് അന്തര് അവർ അന്തരായി തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് അതായത് സത്യത്തെ അറിയാതെ അവര് തന്നെ വലിയ പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ ആയി ചമയുന്നതിന് ആയിത്തിരി അവരും അന്തരായി തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ന്യായവിധിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് കർത്താവിനെ അറിയാത്ത എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും എൻ ആര് പറഞ്ഞാലും ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാണുകയും കാഴ്ചയുള്ളവർ അന്തരായി തീരുകയും
ഈ ലോകത്തിന്റെ എന്നുള്ളതിന് ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ എന്ന ആശയം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷ വെളിച്ചത്തിൽ ശരിയാകുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ കോസ്മു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമെന്ന പറയുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അത് വിശദീകരിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ എന്നുള്ളതിനെ ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ എന്ന ആശയം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷ വെളത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൽ ശരിയാകുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ പാപം തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ മനുഷ്യനെ വിധിക്കാനല്ല രക്ഷിക്കാനാണ് ലോകൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലോകത്തിന്റെ അതായത് മനുഷ്യരുടെ പാപം വഹിച്ചു നീക്കി അവരെ രക്ഷിക്കാനാണ് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണെന്നുള്ള പ്രസ്താവം തികച്ച സ്വീകാര്യമാണ് ഒന്ന് തിമൂത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ലോകത്തെ മനുഷ്യനെ അത്രമാത്രം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു സാത്താന് ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഒന്നിന്റെ മേലും അധികാരമില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല അവന് ദുശക്തിയാണുള്ളത് അവൻ ആ ശക്തി കൊണ്ട് വളരെ അടിമയാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവൻ ആരുടെ മേലും അധികാരമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ പിതാവ് മത്തായി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സർവ്വതും പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാത്താനോ ദൈവവചനത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ ഊഹിച്ചും തെറ്റിച്ചും ദൈവശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്കോ സാധ്യമല്ല വചനം അഗ്നിയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ്വതും കർത്താവിൻ്റെതാണ് ഒന്ന് കൊറിയത് പത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരുവൻ തന്നെ അതെ അവൻ അനന്യൻ തന്നെയാണ് എപ്രായ പതിമൂന്ന് എട്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല പാർട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഒരു കാര്യം തീരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് നിർത്തുവാൻ അല്പം ദീർഘിപ്പിച്ച് ഓരോ എപ്പിസോഡും ചിലപ്പോൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് യൂട്യൂബിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുക കേൾക്കുക ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ